మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం పౌలు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి లేఖని గురించి ధ్యానించుకుందాం ఏ పరిస్థితుల్లో పౌలు ఈ లేఖని రాశాడు ఈ లేఖ ద్వారా పౌలు వాళ్ళకి కొరింతీలకు ఏ ఉపదేశాన్ని నీతి ఉపదేశాన్ని చేశాడు ఇందులోని ప్రధాన అంశాలు ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం పౌలు తన మూడవ సువార్త ప్రయాణంలో అంటే క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుంచి యాభై ఏడు వరకు మూడవ సువార్త ప్రయాణంలో ఎఫ్ఎస్ని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని హెడ్ క్వార్టర్స్గా చేసుకొని అక్కడ ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన పౌలు ఎఫ్ఎస్లో ఉండగా క్రీస్తు శకం యాభై ఆరులో కొరింతి నుండి ముగ్గురు వ్యక్తులు రెండు లేఖల్ని తీసుకొని వస్తారనమాట పదహారో అధ్యాయంలో చూస్తే ఈ వ్యక్తుల పేర్లు ఉంటాయి స్టీఫెన్ పోర్తునాథు అఖైల్ కు ఈ ముగ్గురు కూడా రెండు లేఖల్ని తీసుకొని వస్తారు పౌలు దగ్గరికి కొరింతి నుండి ఆ లేఖల్లో ఒకటి క్లోవ్ కుటుంబ సభ్యులు రాస్తారు అందులో ఏమని ఉంటుందంటే ఈ కొరింతి సంఘంలో ఇప్పుడు చాలా ఫ్యాక్షన్స్ గ్రూపిజమ్స్ డివిజన్స్ వచ్చాయి ఒకరేమో కొంతమంది నేను పౌలుకి చెందిన వాళ్ళము పౌలు అనుచర్లు అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో అపోలు అనుచర్లు అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో పేతురు అనుచర్లు అంటున్నారు అని ఆ డివిజన్స్ని గురించి అక్కడ కొరింతిలో ఉన్న క్లోవ్ సంఘం లేఖ రాస్తుంది ఆ లేఖని ఆ తర్వాత కొరింతి సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు పెద్దలు కొన్ని సందేహాలు వాళ్ళకి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయన్నమాట విగ్రహాలకు అర్పించిన ఆహారం తినొచ్చా మాంసం తినొచ్చా వివాహాన్ని గురించి అనేక ప్రశ్నలు వేస్తారు విడాకులు ఇవ్వచ్చా మరి భర్త చనిపోయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవచ్చా ఎలా ఉండాలి ఇలా అని అప్పుడు పౌలు వాళ్ళు రాసినటువంటి అనేక సందేహాలకి జవాబుగా ఈ లేఖను రాస్తాడు క్రీస్తు శకం యాభై ఆరులో టర్కీలోని ఎఫ్ఎస్ నుండి కొరింతీలకు ఈ లేఖను ఆయన రాస్తాడు ఈ పౌలు లేఖని రాసే సమయానికి లేదా పౌలు రెండవ సువార్త ప్రయాణంలో క్రీస్తు శకం యాభై యాభై ఒకటి ఆ ప్రాంతంలో యాభై రెండు అంటే ఆ సమయంలో కొరింతి ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కొరింతి పట్టణం రెండు సముద్రాలకి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఓడరేవు పట్టణం అనమాట ఏజియన్ సీ ఏడియాటిక్ సీ అని రెండు సముద్రాల మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఓడల ద్వారా ఎగుమతి దిగుమతి చాలా అవుతూ చాలా వ్యాపార కేంద్రంగా ఉంటుంది మన బాంబే లాగా ముంబై నేను ప్రభుని అడుగుతున్నాను ఇండియాలో ఏ పట్టణం పోల్చి చెప్పాలి అంటే బాంబే లాగా అనమాట అందువల్ల వ్యాపార కేంద్రం కాబట్టి ప్రజలు చాలా డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళు ఇంకా అక్కడ చాలా గుళ్ళు కూడా ఉన్నాయన్నమాట పౌలు వెళ్ళి నాటికి క్రీస్తు శకం యాభైలో రెండవ సువార్త ప్రయాణంలో వెళ్తాడు యాభై యాభై ఒకటి ఆ ప్రాంతంలో వెళ్ళినాటికి అక్కడంతా విగ్రహారాధన అనమాట అందులో చాలా గుళ్ళలో ఒక గుడి పేరు గాడెస్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ప్రేమ దేవత గుడి అనమాట అక్కడికి అంటే ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు వేరే దేశాల నుంచి వాళ్ళు ప్లెజర్ సీకర్స్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ వినోదము ఎంజాయ్ చేయాలి శరీరానికి సంబంధించిన మరి వినోదం కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు చాలా డబ్బు తీసుకొని హాలిడే సెంటర్ లాగా ఇక్కడికి వస్తారనమాట ఈ గుడిలో కాన్సెక్రేటెడ్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ అంటే అభిషేకించబడినటువంటి వేషలు ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారంట అందుకొరకు ఈ గుడికి చాలా డిమాండ్ అనమాట అందుకొరకే ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు అందువల్ల నైతికంగా పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చాలా గుళ్ళ వల్ల ఎస్పెషలీ ఈ గుడి వల్ల అక్కడ వేషలు చాలామంది ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇది చాలా డబ్బు ఉన్నటువంటి వ్యాపార కేంద్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలు నీతి విషయంలో పడిపోయి ఉంటారు అనమాట ఇంకా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా చాలా డబ్బుతో మరి శరీర కొరకే జీవిస్తున్నటువంటి అలాంటి పరిస్థితులలో క్రీస్తు శకం యాభైలో పౌలు వెళ్ళి మొదటిసారిగా వాళ్ళకి సువార్తను బోధిస్తాడు 
పద్దెనిమిది నెలలు ఆ కొరింతిలో ఉండి సువార్తను బోధిస్తాడు అపోస్ల కార్యాలు పద్దెనిమిదిలో మనం చూసాం అక్కడ ఆయన పౌలు కొరింతికి వెళ్ళేసరికి ఏథెన్స్ నుంచి అక్కడ అక్విలా ప్రిసిల్లాలు ఉంటారు రోమ్ నుంచి అప్పుడే వస్తారు వాళ్ళు ఈయనని రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు పౌలు కూడా గుడారాలు కుట్టేవాళ్ళు కాబట్టి పద్దెనిమిది నెలలు ఆయన శ్రమపడి మంచి సంఘాన్ని స్థాపిస్తాడనమాట అయితే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత యాభై యాభై ఒకటిలో స్థాపించాడు పద్దెనిమిది నెలలు అక్కడ ఉండి ఇప్పుడు యాభై ఆరు అంటే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ పెద్దల నుంచి ఈయనకి కొన్ని విషయాలు వింటాడనమాట విన్నప్పుడు ముఖ్యంగా క్లోవ్ కుటుంబ సభ్యులు లేఖను రాస్తారు ఇంకా మిగతా పెద్దలు కూడా కొన్ని సందేహాలని గురించి లేఖ రాస్తారనమాట ఆ లేఖలు పౌలు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాటిని చదువుకొని పౌలు ఆ లేఖల్లో ఉన్న సందేహాలకి జవాబులు చెప్తూ ఆ తర్వాత ఈ కొరింతి సంఘంలో వర్గాలు పౌలు పౌలు అనుచరులని కాదు కాదు మేము మరి అపోలో అనుచరులు మేము పేతురు అనుచరులు అని అలా మరి వర్గాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఏకం చేయాలని పౌలి లేఖను రాస్తాడు ఈ లేఖ ప్రధాన ఉద్దేశం అదే అనమాట యూనిటీ ఉండాలి పరిశుద్ధ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఐక్యతగా ఉంచుతాడు తర్వాత సంఘంలో వ్యభిచారం ఉండకూడదు మీకు ఏదైనా తగాదాలు ఉంటే మీరు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళకండి సంఘంలో పెద్దలుగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఇంకా ప్రభు భోజనాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు అయోగ్యంగా స్వీకరించకూడదు ప్రభు మన కొరకు ఏం చేశాడో సిలువలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంతమంది ఏంటంటే గ్రీస్ దేశం కదా ఈ ఈ కొరింతు గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య పట్టణాల్లో ఒక పట్టణం అనమాట వాళ్ళు ఈ పునరుత్నాన్ని కూడా నమ్మరు దాని గురించి కూడా కొంచెం డిబేట్ ఉంటుంది అనమాట వివాదాలు కనుక పునరుత్నం ఉంది ఆ పునరుత్నం ఏసుక్రీస్తు పునరుత్నం వల్ల మనకి ఎలా పునరుత్నం ఉంటుంది మనం పరలోకానికి వెళ్తాము అసలు పునరుత్నమే లేకపోతే ఈ ఈ శరీరం ఈ లోకంలోనే జీవితం అయిపోతే పరలోకం లేకుండా ఉంటే మనం ఇంత కష్టపడి నీతిగా జీవించేది ఎందుకు అని ఈ విషయాలన్నీ గురించి చెప్తాడు అయితే ఈ కొరింతిలకు రాసిన లేఖలో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పదమూడు అధ్యాయంలో ప్రేమని గురించి రాస్తాడు దాన్ని కీ చాప్టర్ అంటాడు అనమాట పౌలు ప్రేమ అన్నిటికంటే గొప్పది ముందు పన్నెండో అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్మ వరాల్ని గురించి కూడా చెప్తాడు ఆ వరాల ద్వారా మనం ఎలా సంఘాన్ని బాగు చేయొచ్చు తొమ్మిది వరాలు ఆ వరాల కంటే ముఖ్యమైనది అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమని మనం కలిగి ఉండి క్రీస్తు ప్రేమతో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని ఒక అధ్యాయాన్ని ప్రేమ కొరకు కేటాయిస్తాడు పౌల్ ఇంత చక్కగా మరి ప్రేమ గురించి ఎవరు కూడా రాయరు అనమాట ప్రేమ గురించి ఏం చెప్తాడంటే లవ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యాక్షన్ క్రియలు లేకుండా ఉన్న ప్రేమ ప్రేమ కాదు అని చెప్తాడు ఏసు దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి మరి తన ఏకైక కుమారుణ్ణి మన కొరకు మరి ప్రసాదించాడనమాట సిలువలో బలిగా అర్పించాడు అంటే యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రేమించాడు కనుక యేసు ప్రభు మన కొరకు సిలువలో మరణించాడు క్రైస్తవ ప్రేమ త్యాగమైన క్రియలతో కల్ కూడినదై ఉండాలి అని చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు మ్యాప్ ద్వారా కొంచెం వివరిస్తాను పౌలు ఎఫ్ఎస్ నుండి ఈ కొరింతులో ఉన్నటువంటి సంఘానికి క్రీస్తు శకం యాభై ఆరులో లేఖను రాస్తాడు ఆయన ఈ ఎఫ్ఎస్ని తన హెడ్ క్వార్టర్స్గా చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న సంఘాలన్నిటికీ కూడా లేఖలు రాస్తూ వాళ్ళని బలపరుస్తూ ఉంటాడు కొరింతులకు రాసిన లేఖ యాభై ఆరులో ఎఫ్ఎస్ నుండి రాస్తాడు పౌలు స్థాపించిన అన్ని సంఘాల్లో కొరింతి సంఘం ఆదర్శంగా ఉండాలి అని పౌలుకి చాలా ఇష్టమైన సంఘం కూడా దాని కొరకు ఎక్కువ శ్రమ పడుతూ ఉంటాడు అయితే కొరింతిలో ఉన్నటువంటి క్లోవ్ కుటుంబ సభ్యులు ఇంకా కొందరు కొరింతిలు రాసినటువంటి ఉత్తరాలకి జవాబుగా పౌలు ఈ లేఖను రాస్తాడు ఈ లేఖలో పౌలు ఒకవైపు కొరింతిల పాపాన్ని గద్దిస్తూ మరోవైపు క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుమని మృదువుగా వాళ్ళకి బోధన చేస్తాడు అయితే పౌలు లేఖలన్నీ కూడా ఈ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయన్నమాట ఆయన శుభాకాంక్షలతో మొదలు పెడతాడు ఆ తర్వాత కృతజ్ఞత అర్పణ తర్వాత ప్రధాన భాగం ఉంటుంది తర్వాత నీతి ఉపదేశం తర్వాత ఆశీర్వాదంలతో ముగిస్తారు మరి ప్రధాన భాగంలో ఉన్న అంశాలు ఏంటంటే ఐక్యతగా ఉండండి అని వాళ్ళకి బోధిస్తాడు తర్వాత క్రీస్తు శరీరం 
మన యొక్క సంఘము క్రీస్తు శరీరము మనం క్రీస్తు శరీరంలో అవయవాలు అని చెప్తాడు ఆ తర్వాత మనం దేవుని ఆలయము మరి పరిశుద్ధమైన వైవాహిక జీవితాన్ని జీవించాలి అయోగ్యంగా ప్రభు భోజనాన్ని స్వీకరించకూడదు పరిశుద్ధాత్మ వరాల్ని సంఘక్షేమం కొరకు వాడాలి ప్రేమ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది వరాల కంటే అని చెప్పి మరి పునరుత్నాన్ని గురించి కూడా బోధిస్తాడనమాట పరిశుద్ధాత్మ అన్నిటినీ కూడా మరి ఐక్యంగా ఉంచుతుంది కాబట్టి అన్నిటికంటే ప్రేమ శ్రేష్టమైనది ఆ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకిస్తారు క్రైస్తవ జీవితానికి పునాది అదే అని పౌలు ఈ లేఖని ముగిస్తాడు ఇప్పుడు అంతా మీరు తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం పౌలు కొరింతిలకు రాసిన మొదటి లేఖ మరి బైబిల్ తీసుకుందాం చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట ఈ లేఖలో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి అప్పుడు పౌలు రాశాడు కానీ ఇప్పుడు చదువుతుంటే ఇది మనకే అన్వయిస్తుంది అనమాట బైబుల్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవరు ఎప్పుడు చదివితే అది నాకేనా అనిపిస్తుంది అన్ని కాలాలకి పౌలు అప్పుడు చెప్పాడు కదా సంఘంలో వర్గాలు ఉన్నాయి ఈ వీళ్ళ గ్రూప్ వీళ్ళ గ్రూప్ అని ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందన్నమాట చూడండి పౌలు లేఖలు మామూలుగా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే శుభాకాంక్షలతో ఉంటాయన్నమాట మంచి శుభాకాంక్ష మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభావు ఏసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును గాక మనం కూడా ఎవరితో మాట్లాడినా లేఖ రాసినా అలా ఆశీర్వాదాలు అందించాలన్నమాట శుభాకాంక్షలు ఉంటాయి దేవుని సంకల్పం వలన క్రీస్తు ఏసు అపోస్తులనిగా పిలువబడిన పౌలు సోదరుడగు సొస్తే నేయును ఆయన రాసేటప్పుడు ఆయనకి తోడుగా ఉన్న ఇంకొక కోవర్కర్ దైవ సేవకుని పేరు కూడా కలిపి రాస్తాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి గౌరవము తన తోటి వాళ్ళకి ఇస్తాడు అది పౌలు యొక్క గొప్పతనం అనమాట ఇంకేమంటున్నాడు కొరింతులోని దైవ సంగమునకు రాయినది మీరు క్రీస్తు ఏసునందు పరిశుద్ధము చేయబడి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాళ్ళు ఏసు క్రీస్తు రక్తంతో వాక్యంతో పరిశుద్ధపరచబడి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు మీరు పిలువబడ్డారు వేరు చేయబడ్డారు కొరింతులో ఏడు లక్షల మంది ఉండేవాళ్ళంట అప్పుడు పౌలు బోధించినప్పుడు ఆ ఏడు లక్షల మందిలో టూ థర్డ్స్ అంటే రెం మూడు వంతుల్లో రెండు వంతుల మంది సేవకులుగా ఉండి బానిసలు అనమాట కానీ వీళ్ళు ఈ చిన్న సంఘము వాళ్ళ నుంచి వేరు చేయబడ్డది ఏసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా మనం కూడా వేరు చేయబడ్డాం కనుక ఆయన ఏమంటున్నాడంటే టు ద సెయింట్స్ ఇన్ కొరింతియన్స్ కొరింతిలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు రాయబడినది పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి రాయబడింది మనకే అనమాట మీరే ఆ పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి మనం పిలువబడ్డాం ఏసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వాళ్ళం ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి మన తండ్రి యొక్క దేవుని నుండి ప్రభు ఒక ఏసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము విస్తరించును గాక ఆమె చెప్పండి ఒక మంచి దీవెన మీరు విన్నప్పుడు ఆమె అని చెప్తే అది జరుగుతుంది మనకెప్పుడు దేవుని ఏసు ప్రభు కృప సమాధానం విస్తరించాలి నాలుగో వచనం నుండి తొమ్మిది వరకు చూస్తే కృతజ్ఞతలు ఉంటాయన్నమాట అంటే దేవునికి మిమ్మల్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞత అర్పిస్తున్నాను మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మన సంఘం కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు ఇంకొక వ్యక్తిని బట్టి భర్త పిల్లలు అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు మీరు చూడండి ఏసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మీకు తన కృపను ఒసగెను కనుక మీ కొరకై నేను సర్వదా ఆయనకు కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తాను ఏసు క్రీస్తు సిల్వ మరణం ద్వారా మీకు దేవుడు కృపనిచ్చారు ఆయన బిడ్డలయ్యే భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు కొరింతిలో అందరూ ఉన్నారు ఏడు లక్షల మంది కానీ మీకు మాత్రమే ఆ భాగ్యం వచ్చింది మీరు ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తుతో ఐక్యమై ఉన్నారు మీ ఆత్మ ఆయన ఆత్మతో ఐక్యం ఐక్యమైంది ఏలైనా క్రీస్తుతో ఐక్యం వల్ల మీరు సర్వ విధముల వాక్కునందు జ్ఞానంనందు ఐశ్వర్యవంతులవుతిరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని జ్ఞానంలో మీరు ఐశ్వర్యవంతులు ఏంటి ఆ జ్ఞానం అంటే మన దేహం దేవుని ఆలయం దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఉన్నారు ఆ జ్ఞానం ఏంటంటే దేవుడి సృష్టిని సృష్టించారు యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు మన కొరకు శిలువలో మరణించారు ఆయన శిలువ మరణం మన పాపానికి మరణమైపోయింది ఆయన ఉత్నము మనం నీతిగా జీవించడానికి పిలుపు ఇలాంటి జ్ఞానంలో మీరు ఐశ్వర్యవంతులు దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో దేవుని వాక్లో మనల్ని కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు అనమాట ఈ వాక్యంలో మన ఐశ్వర్యం కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు 
తన కుమారుడు మన ప్రభోగు ఏసుక్రీస్తుతో సహవాసంనకు మేము పిలిచిన ఆ దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఇప్పుడు మనం ఏసుక్రీస్తుతో సహవాసం అంటే ఆయన వాక్యం ప్రకారం మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయనతో సహవాసం చేస్తామన్నమాట ఇది అయిపోయింది కృతజ్ఞత అయిపోయింది మీ మిమ్మల్ని బట్టి పరిశుద్ధులైన మిమ్మల్ని బట్టి కొరింతిలో ఉన్న మిమ్మల్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు పదవి వచ్చిన నుండి ఆయన ఒక్కొక్క పాయింట్ అక్కడ కొరింతి సంఘంలో ఉన్న సమస్యలు ఒక్కొక్క అంశాన్ని గురించి చెప్తూ ఎలా ఉండాలో చెప్తాడనమాట ప్రేమగా చెప్తాడు ఒకవైపు ప్రేమగా ప్రేమగా వాళ్ళ పాపాన్ని చూపించి మృదువుగా మృదువుగా వాళ్ళని హెచ్చరిస్తాడు చూద్దామా మొదటి అంశం ఏంటంటే దైవ సంఘంలో వర్గంలు ఒకటో అధ్యాయం పదవచనం నుండి సోదరులారా మన ప్రభువుకు ఏసుక్రీస్తు నామంన నేను మేము ఇట్లు వేడుకొంచున్నాను వర్గములు లేకుండునట్లు మీ పలుకులలో మీరు ఏకాభిప్రాయంతో ఉండండి ఫ్యాక్షన్స్ డివిజన్స్ వద్దు ఒకే మనసు ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండుడు సంపూర్ణంగా ఏకీభవించండి అందరూ కూడా ఒకే మనస్సు కలిగి ఉండండి ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండండి డివిజన్స్ వద్దు ఒకరు పెద్దవాళ్ళు సంఘ కాపరి ఒకటి చెప్తే కింద వాళ్ళందరూ విని ఒకే మనస్సు కలిగి ఉండండి ఏలయనా సోదరులారా మీలో మీకు కలహంలో ఉన్నవని క్లోవు కుటుంబ సభ్యులు నాకు తెలిపిరి లేఖ రాస్తారనమాట క్లో కుటుంబ సభ్యులు పౌలుకి లేఖ రాసి పంపిస్తారు చివరిలో మనం చూసాం కదా ఇందాక స్టీఫన్ ఇంకా ఇద్దరు ద్వారా పంపిస్తారనమాట నేను చెప్పున్నది ఏమన్నా మీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా పలుకుచున్నారు ఒకడు నేను పౌలు అనుచరుడనని వేరొకడు నేను అపోలో అనుచరుడనని మరి ఒకడు నేను పేతురు అనుచరుడని ఇంకొకడు నేను క్రీస్తు అనుచరుడని పలుకుచున్నారు క్రీస్తు విభజించబడినాడా సంఘంలో ఇన్ని ముక్కలు ఉన్నాయంటే సంఘం సంఘం నాకు సిరుసు క్రీస్తు మనము ఆ క్రీస్తు శరీరంలో అవయవాలు అంటే క్రీస్తు విభజించబడినాడా సిలువపై మీ కొరకు మరణించినది పౌలా మీరు పౌలు నామంన జ్ఞానస్థానం పొందారా మీకోసం సిలువలో మరణించింది పౌలా లేకపోతే అపోలోనా పేతురా ఏసుక్రీస్తు కనుక మన అందరం ఆయన శరీరంలో భాగంలు అవయవాలు కనుక కలిసి ఉండండి విభేదాలు వద్దు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట పౌలు పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే క్రీస్తు నన్ను సువార్తను ప్రకటించటకు పంపాను కానీ జ్ఞానస్నానం బాప్తిస్మ మోసకు కాదు క్రీస్తు సిలువ మరణం శక్తి విహీనము కాకుండానట్లు వాక్చాతుర్యం లేకుండా ప్రకటించటకు ఆయన నన్ను పంపాను క్రీస్తు శిలువ మరణము శక్తి విహీనం కాకుండా నేను వాక్చాతుర్యంతో చెప్పట్లేదు కానీ ఆత్మతో చెప్తున్నానని చెప్తాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ నా ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు అని పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూడండి భ్రష్టులైపోవచ్చున్న వారికి అక్కడ కొరింతిలో మరి చాలామంది వ్యభిచారం చేస్తూ నైతికంగా పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఆ కొరింతు భ్రష్టులైపోవచ్చున్న వారికి క్రీస్తు శిలువ మరణంను గుర్చిన సందేశము అర్ధరహితమైనది వాళ్ళు నశించిపోయే వాళ్ళకి అర్ధరహితంగా ఉంటుంది ఏసుక్రీస్తుని గురించి చెప్తే కానీ రక్షింపబడుచున్న మీకు అది దేవుని యొక్క శక్తి మనం ఆ పాపం నుంచి రక్షించబడ్డాం నీతిగా జీవించడానికి మన దేహం దేవుని ఆలయంగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాం కనుక ఈ యేసు ప్రభు యొక్క సందేశం మనకి శక్తి మన ఆత్మకి మనసుకి శరీరానికి శక్తి అని చెప్తూ ఇరవై రెండో వచ్చిన చూస్తే యూదులు యూదులు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే అద్భుతాలని కోరుతున్నారు ఎప్పుడు అద్భుతాలు కావాలి మరి ఈ కొరింతేమో గ్రీస్ గ్రీస్ దేశంలో ఉంది గ్రీక్ పట్టణం అనమాట ఇది గ్రీకులు వివేకంనకై వాకులాడుచున్నారు చాలా జ్ఞానం చాలా జ్ఞానం చాలా జ్ఞానం అని వివేకం కోసం పరిగెత్తుతున్నారు కానీ వాళ్ళు పరిశుద్ధతని కోల్పోయారు దేవుడు లేకుండా జీవిస్తున్నారు ఈ లోక జ్ఞానం వెనకాల పరిగెత్తుతూ వాళ్ళు మరి ఆపతనమైన స్థితిలో ఉన్నారనమాట యూదులకు ఆటంకము అన్యులకు అవివేకము అగు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును మనం ప్రకటించుచున్నాం యూదులకి ఆటంకంగా ఉంది ఏసుక్రీస్తు సిలువ మరణాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించలేదు అందరూ అలాగే గ్రీకులకి అవివేకం ఏంటిది మీ ఏసు ప్రభు ఏసు ప్రభు అని మీరు ఇట్లా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నారు అవివేకంగా ఉంది అలాంటి క్రీస్తుని గురించి మనం ప్రకటిస్తున్నాం సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుని గురించి నేను ప్రకటిస్తున్నాను చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట 
మన సందేశంలో యేసు ప్రభు సిల్వలో మనకేం చేశాడు సిల్వ మరణాన్ని గురించి క్రీస్తు సిల్వ మరణాన్ని గురించి నేను ప్రకటిస్తున్నాను ఇది దేవుని శక్తి అంటాడు అనమాట ఆ తర్వాత మీరు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు పద్దెనిమిది నెలలు వాళ్ళ కొరకు ఆయన పాటుపడతాడు దివారాత్రములు కన్నీరుతో దేవుని ప్రార్థిస్తాడు ఈ సంఘం కొరకు అనమాట అప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట మీరు మానవ దృష్టితో చూస్తే చూచినచో మీలో వివేకవంతులు శక్తిమంతులు సాంఘికముగా ఉన్నత జీవం కలవారు కొలది మంది మామూలుగా ఈ లోక స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము ఈ క్రైస్తవ సంఘం కొరింది సంఘము చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ ఏం కాదు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఏం కాదు చాలా శక్తిమంతులు కాదనమాట చాలా వరకు స్లేవ్స్గా ఉన్న వాళ్ళే అంటే కొంతమంది ఉన్నారు చాలా వరకు అంటున్నాడు అంటే కొంతమంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు ఎందుకు ఇలా దేవుడు చేస్తారంటే వివేకవంతులు అని చెప్పుకుంటున్నారు లోక జ్ఞానం ఉంది అని నైతికంగా పడిపోతున్నారు జారత్వం ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి చాలా జ్ఞానం ఉంది చాలా డబ్బు ఉంది జారత్వంలో ఉన్నారు వివేకవంతులు సిగ్గుపడినట్లు చేయటకు లోకం చే అవివేకులుగా భావింపబడు వారిని దేవుడు ఎన్నుకున్నారు శక్తిమంతులను సిగ్గుపడినట్లు చేయటకు లోకం చే బలహీనులుగా భావింపబడు వారిని ఆయన ఎన్నిక చేసుకున్నాడు దేవుని ఎన్నిక దేవుని సేవకి కానీ ఆ క్రైస్తవులు విశ్వాసులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకు అన్ ఉన్నంత తెలివి కానీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళని సిగ్గుపరచడానికి తెలివి లేని మనల్ని తెల్ శక్తి లేని మనల్ని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు అది దేవుని యొక్క కృప కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో మీ ఆత్మని యేసు ప్రభు ఆత్మతో ఏకం చేశాడు కాబట్టి మీరు గొప్పలు చెప్పదలిచిన వాడు ప్రభు చేసిన దాని గురించి గొప్పలు చెప్పుకోవాలి వాళ్ళైతే నాకు ఇంత ఆస్తి ఉంది నేను ఇలా ఉన్నాను ఇంత జ్ఞానం ఉంది అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కదా లోకులు కానీ మీరు ప్రభు మీకు చేసిన దాని గురించి గొప్పలు చెప్పుకోండి అని ఈర్మియాలో తొమ్మిది ఇరవై నాలుగులో చెప్పిన వాక్యం చెప్తాడు పరిశుద్ధ గ్రంథము పలుకుచున్నట్లుగా అంటే పాత నిబంధనలోంచి కొటేషన్ తీసి చెప్తాడు పౌలు ఎప్పుడు వాక్యం బోధించినా కూడా బేస్గా పాత నిబంధనలోది ఆ వాక్యం తీసుకొని చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే యేసు ప్రభు మీ కొరకు దేవుడు మీ కొరకు ఏం చేశారో దాని గురించి చెప్పుకోండి అంతకు మించి మన దగ్గర ఏముంది అని చెప్తాడు ఇంకా రెండవ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినట్లయితే అక్కడ కూడా సిలువపై యేసును కూర్చిన సందేశం గురించి చెప్తున్నాడు నేను మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు గొప్ప పదజాలం ఎక్సలెంట్ వర్బ్స్ డిక్షన్ లాంటి వర్బల్ దాని నాలెడ్జ్తో రాలేదు మంచి పెద్ద పెద్ద పదజాలంతో నేను ఎప్పుడూ రాలేదు మహత్యమైన పాండిత్యం కూడా నేను ఉపయోగించలేదు కానీ యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పినప్పుడు సమస్తాన్ని మర్చిపోవాలి నన్ను గురించి నా తెలివి నా జ్ఞానం నా క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ మర్చిపోవాలి నేను మీతో ఉన్నప్పుడు బలహీనుడిగా ఉన్నాను నా ఉపన్యాసము నా సందేశము మానవ వివేకం నుండి పుట్టిన వాక్చాతుర్యంతో చెప్పబడినవి కాదు చూడండి వాక్చాతుర్యంతో చెప్తే మనసుని తాకుతాయి కానీ ఆత్మతో చెప్తే ఆత్మని తాకి మనిషి మారుతారు అవి దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తిని నిరూపించును కనుక మీ విశ్వాసము మానవ వివేకంపై కాక దేవుని శక్తిపై నిలిచి ఉన్నది ఈ లోకంలో ఉన్న వివేకం కాదు గ్రీక్లకు ఎంత వాళ్ళకి ఈ లోక జ్ఞానం చాలా కావాలని అరిస్టాటిల్ లాంటి వాళ్ళు చూడండి అలెగ్జాండర్ వీళ్ళంతా కానీ మనము దేవుని యొక్క కృప మీద ఆధారపడి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే దేవుడు రెండు తొమ్మిదికి వస్తే ఏలేయనా దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరు వినని కననిది ఇది జరుగుతుంది అని కూడా ఆలోచించనిది దేవుడు తన బిడ్డల కొరకు దాచి ఉంచి అది మనకి చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు రెండు తొమ్మిదిలో మీ జీవితాల్లో కూడా చేసి ఉండొచ్చు నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దేవుడు నన్ను సేవకు పిలుస్తారని నేను డాక్టర్ కావాలనుకున్నాను చదువుకునేటప్పుడు తర్వాత బయాలజీ టీచర్గా ఉన్నాను చాలా సంవత్సరాలు టీచర్ అయ్యాను కానీ ఇలా పిలుస్తారని అంటే అంత గొప్ప కార్యాలన్నమాట బైబిల్లో ఒక అనాథ పిల్ల ఎస్తేర్ రాణి అవుతుంది నూట ఇరవై ఏడు దేశాలకి అని లేదా గొర్రెలు కాచుకునే దావీదు రాజు అవుతాడని వాళ్ళ నాన్న అనుకోలేదు వీడు గొర్రెలు కాచేవాడే అని పంపిస్తాడు కానీ దేవుని కృప ఆయన విషయంలో గొప్పగా ఉందన్నమాట మనందరి విషయంలో కూడా గొప్పగా ఉంది మనకి దివ్యవాణి టీవీ రావడమే ఒక గొప్ప కృప అనమాట దేవ్ దేవుని యొక్క ఆత్మని గురించి చెప్తున్నాడు 
మన విషయంలో కానీ లోక విషయంలో కానీ పరలోకాన్ని గురించి కానీ రెండో రాకడ ఏదైనా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా తన రహస్యాలన్నీ మనకు చెప్తాడు మన ఆత్మ లోపల ఉంది కదా ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా దేవుడు దేవుని రహస్యాలు పరలోక రాజ్యాన్ని గురించిన రహస్యాలన్నీ మనకి తెలియజేస్తాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఆత్మ అంతా వెతుకుతుందంట మన మనస్సు శరీరం యాంజియోగ్రామ్ ఎట్లా వెతుకుతో చూడండి వెతికి మనలో ఈ చెడు ఉంది తీసేయాలి తీసేస్తాడనమాట అన్నీ కూడా ఆత్మ ద్వారానే జరుగుతాయి మనం ఆత్మని స్వీకరించాము కనుక ఆత్మ ద్వారా నడపబడదాము అని పౌలు రెండో అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఇంతటితో ఈ ఎపిసోడ్ ముగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకపు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా మరి పౌలు కొరింతీలకు రాసిన లేఖలో మీలో మీకు వర్గాలు వద్దు మన అందరం కూడా ఏసుక్రీస్తు శరీరంలో అవయవాలు కనుక మనం ఐక్యత కలిగి ఉందామని వాళ్ళకి చెప్పాడు మాకు కూడా చెప్పాడు నాయన మాలో ఈ విభేదాలు వర్గాలు తొలగించి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేమ ద్వారా మేము ఐక్యంగా ఉండేటట్లు సహాయం చేయండి పరిశుద్ధ ఆత్మ మాలో ఉన్న ఆత్మ దేవుని గుర్చిన రహస్యాలని మాకు తెలియజేస్తూ నీతి మార్గంలో నడిపించడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మని మా అందరికీ దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని ఆత్మ మనల్ని ఐక్యంగా ఉంచునుగాక ఆత్మ మనల్ని నీతి మార్గంలో నడిపించునుగాక ప్రభు కృప మీకు తోడేయుండునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ information please contact us our address mrs jasinta rani 214 pavani estates near st antony's high school himayat nagar street number 8 hyderabad 29 manchu jallo manchu jallo idi manchu jallo manchu jallo